தண்ணீரும் காலாவதியாகுமா வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் உன் உயிரை சேமிக்க வழி இருந்தால் என்ன செய்வாயோ அதையே உலகிற்கு செய் ஏனென்றால் உலகின் உயிர் தண்ணீர் முந்தைய காலகட்டங்களில் உலகின் பெரும்பகுதியை தன்வசம் வச்சிருந்த மரமும் நீரும் சிறிது சிறிதாக குறைய தொடங்கி அதை தேடுற நிலைமைக்கு மனித நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கான் காட்டிலையும் மேட்லையும் பாய்ந்த நீரை ஆற்றில் கரை தொட்டு ஓடிய நீரை குவளைகள்லையும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள்லையும் அடைத்து வைத்து இன்றைக்கி நம்ம குடிக்கிறத நம்ம முன்னோர்கள் ஏன் இருக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி அவங்க இருந்திருந்தால் இது அதிசயமாக தான் பார்த்துருப்பாங்க நீரோட தேவையை இன்றைக்கி நம்மால் தடுக்க முடியாது ஆனால் குறைக்க முடியும் அப்படி எந்தெந்த வழிகளில் நீரை சேமிக்கலான்றத பற்றி இந்த செய்தி தொகுப்பில் தெரிஞ்சுக்கலாம் நாம் குடிக்கிற நீருக்கு எக்ஸ்பைரி டேட்டுன்னு சொல்லப்படுற காலாவதியாகும் நாலுன்னு ஒன்று கிடையாதுங்க ஆனால் தண்ணீரை அடைத்து வைக்கிற பாட்டில்களுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட்டு இருக்குது இந்த புகைப்படத்தில் பார்ப்பது போல் நம்ம பயன்படுத்துகிற பாட்டில்களுக்கு மட்டும்தாங்க எக்ஸ்பைரி டேட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணீருக்கு இல்லை இந்த உண்மை புரியாமல் நம்ம தினமும் அதிக அளவில் நீரை அதுவும் குடிநீரை வீணடிச்சுட்டு வரோம் இன்னும் புரியிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஆஃபீஸில் டெய்லி ஒரு பாட்டில் தண்ணீர் நீங்கள் பிடிச்சிப்பீங்க குடித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா மாலையில் கொஞ்சம் தண்ணீர் அந்த பாட்டிலில் இருக்கும் அடுத்த நாள் அந்த பாட்டிலில் இருக்கிற தண்ணீரை ஊற்றிட்டு புதுசாக தண்ணீரை பிடிப்பீங்க கேட்டால் இது பழைய தண்ணி நான் பிடிக்கிறது புது தண்ணின்னு சொல்லுவோம் இது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் தெரியுமா நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா பாட்டிலில் பிடிக்கிறீங்களே தண்ணி அது ஒரு கேனில் வச்சுருக்கோம் அந்த கேன் ஒரு வாரம் பத்து நாள்னு அங்கே தான் இருக்குது உங்கள் பாட்டிலில் இருக்கிறது பழைய தண்ணினா அந்த கேனில் இருக்கிறது அதை விட பழைய தண்ணி நம்ம கடையில் போய் வாங்கி குடிக்கிற தண்ணீர் அதை விட பழைய தண்ணியாச்சே அப்படி தெரிஞ்சே குடிநீரை நம்ம வேஸ்ட் தான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இதுக்கப்புறமாவது இதை நம்ம மாற்றிக்கிறது நல்லது நம்ம ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடும்போது வெயிட்டர் ஒரு கிளாஸில் தண்ணீர் வைப்பார் நம்ம சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா அந்த வெயிட்டர் நம்ம குடிச்சிருக்கோமோ இல்லையோ அந்த தண்ணி டம்ளரை அப்படியே கொண்டுட்டு போயிடுவார் இப்படி நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சே ஒரு டம்ளர் தண்ணீரை வேஸ்ட் பண்ணுறோம் அடுத்த வாட்டி ஹோட்டலுக்கு போகிறப்போ தண்ணீர் வச்சாங்கன்னா ஒன்று குடிச்சிடணும் இல்லை வேணான்னு சொல்லிடலாம் இது பார்த்தாதுன்னு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுற இடத்துல டேப்பை திறந்து விட்டு மீசையை முறுக்கிறது தலையை சீவுறதுன்னு இதனாலேயே எவ்வளவு தண்ணி வேஸ்ட்டாக போகுது இந்த பழக்கத்தை நாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாமே இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் எட்டிலிருந்து பத்து டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்து அந்த கையை நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை உருவாக்க மரங்கள் அழிக்கப்பட்டு வருது அதுக்கு பதிலாக ஒரு கைக்குட்டையை வாங்கி அதை கையில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம கையை தொடச்சிக்கலாமே இதனால் டிஷ்யூ பேப்பர் வேஸ்ட் ஆகிறது கூட குறைக்க முடியும் இதை தாண்டி தண்ணீரை எந்தெந்த இடங்கள்லாம் சேமிக்கலான்றதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டுக்கு பதிலாக இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணலாம் இதனால் நிறைய அளவுக்கு தண்ணீரை மிச்சப்படுத்த முடியும் ஆஃபீஸில் வீட்டில் பொது இடங்களில் ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆஃப் டேப் யூஸ் பண்ணுறப்போ தண்ணீர் நிறைய அளவு மிச்சமாகும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்கக்கிட்ட தண்ணீரை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ற நாலேஜை வளர்க்க வளர்க்க அவங்க தண்ணீரை சேவ் பண்ணுவாங்க வீணடிக்க மாட்டாங்க அதே போல் கார் பைக்லாம் வாஷ் பண்ணுறப்போ பைப்பில் தண்ணீரை பீச்சி அடிக்காமல் பக்கெட்டில் தண்ணீரை பிடிச்சி துடைக்கலாம் பல் விளக்கும் போது டேப்பை பல் விளக்கி முடித்ததுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணலாம் வீட்டில் இருந்து வர அழுக்கு தண்ணியை மரங்களுக்கும் செடிகளுக்கும் ஊற்றலாம் வீட்டில் உபயோகப்படுத்துகிற தண்ணீர் எல்லாமே நிலத்தடி நீர்லேருந்து தான் கிடைக்குது தமிழகத்தில் நிலத்தடி நீரோட அளவு ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னு ஒரு ஆய்வு ஒன்றில் தெரிய வந்திருக்கு ஸோ வீடு கட்டுறப்போ மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியை கண்டிப்பாக கட்ட முயற்சி பண்ணணும் அப்படி கட்டியதுக்கப்புறமா வருஷா வருஷம் அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு முயற்சி எடுக்கணும் ஏன்னா மழைநீரும் சரி நிலத்தடி நீரும் சரி நம்ம ஊருக்கு கண்டிப்பாக தேவை தண்ணீர் எளிதில் கிடைக்குதுன்றதால் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறதோட விளைவு விரைவில் அரிதாகிய ஒன்றாக மாறிடுது மேலும் தகவல் அறிய தினகரன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி